Der Vorgang ist immer derselbe, dass man zunächst gar nichts weiß. Dass man zwar etwas will. Ich habe nicht mehr im Leben gedacht, dass ich mit einem Blitzdichtgerät anfange, einen Betrieb zu gründen, der dann am Ende 3.000 oder 4.000 Leute beschäftigt. Wenn ich ein Bild male, habe ich zunächst mal einen Rahmen vor mir. Und da geht es genauso wie am Schraubstock. Da ich weiß, dass ich meine Idee umformen muss, ich muss etwas in der Hand haben zuerst, damit ich es kennenlerne. Und ich muss auch an der Drehmaschine einen Fehler machen dürfen. Und vielleicht kommt durch den Fehler eine Idee zustande, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe einen Anguss aus Polyamid genommen und habe einen Dübel gefeilt. Damit war der erste Dübel geboren. Es ist kaum ein Produkt bei Fischer entstanden, das nicht seinen Anfang in der Werkstatt genommen hat. Wie der erste Kasten rauskam, wusste ich, das ist die Richtung. Fischertechnik wurde weltweit oft und oft nachgeboten, aber nie mehr rein. Die Patentprüfer sagen, so geht's nicht. Auch vielleicht überlegen sich mal noch einen anderen Weg. Unsere Prüfer sind außerordentliche Helfer, die mir über meine ganze Zeit ohne Ausnahme geholfen haben. Wir haben jetzt die Aussage, dass wir wieder mit Patenten rechnen können. Mit einem ganz neuen Dübel, der bisher auch nicht auf dem Markt erschien, aber der kommt. Ich habe mein ganzes Leben als ein Geschenk betrachtet, weil es wunderschön ist zu erfinden. <lacht>